相信生命有一种力量，不放弃的心，勇敢飞翔，迎着风就飞得更远，顶着烈日更显坚强。我看见。星星抬起头，与你分享。我会陪着你一起成长，给你一个依靠的肩膀。站在太阳升起的地方，迎接第一道曙光。其实我是这样的，我在大医院开了八次刀都没开好，这乡下医院能帮我开好吗？哎，老贝啊，你老是这么害怕不敢开刀，老是这样拖拖拉拉也不是办法。哎，那个伤口可是会越来越烂，越来越发臭的。不好意思啊，害你们被我呛到。哎，这两天呐、啊，你经常在换药哈、哦，那伤口已经好多了。想几天前你刚进来的时候，哦，那个大烂脚、哦，味道好重哎，连我老婆闻了啊，都想吐啊，害得她都不想来看我喽。哎，老飞啊，你可别想太多，我这人啊是大老粗，有话直说的，你可别放在心上介意啊。那你为什么住进医院？我。我是一年多前啊发生车祸，哎，潘医师给我开刀治好的，就是这里。我现在啊，就是来拔钢筋的。那你感觉怎么样？蛮好的，不过、啊、开刀伤口一定会痛的啦。吃了药以后就好了。哎，他说吃了药就好多了。对呀、啊。哎，所以我们也要有耐心，吃了药就会好。潘医师，谢谢啊，不客气。你看，一儿一女站一边，不用拐杖了哈。他们都很乖，可是我不喜欢，他他麻烦太多。不想麻烦儿女，就回来复健，记得哈。是，我知道，年纪大了都要靠自己。你要说到做到哦。一定一定一定。上次啊，我们有个病患，他全身都缩在一起，手术很难做，哎，好不容易帮他做好了，他居然都不回来做复健哦。害潘医生很难过呢。是啊，那边是蛮可惜的。好了，赶快回去，好好的休养哈。谢谢潘医师啊，谢谢。再见啦。哎，老乡，这次出院好好保重，哎，保重一点啊。好，谢谢。八王公，再见啦。啊？八王公。哎哎哎，不好意思啊，哎，老兄，你的外号是我取的。啊、你手术了八次，我叫你八王公啊！哎，不好意思啊，哎，抱歉抱歉，不要介意啊。哦，祝你早日康复啊！好，谢谢谢谢谢谢，谢谢，谢谢，保重。来，贝贝，来让我看看哈。
没有比较好啊。小北，你真的不考虑开刀吗？吃药打针不会比较好吗？痊愈的几率蛮困难的。就是要开刀啦。考虑一下哈，我的建议啊，开刀才可以解决问题啊。考虑一下。哎，潘医生，你好。好，给我看看哈。好。哎，不错，没有渗血。哎，潘医生，这次我回来开刀，拔钢筋。我这伤口不会像那个八王宫一样流脓发作吧？哪里滚啊！哎呀，我们都已经住在这里好几天了，大伙都很熟啊，没关系的啦。你伤口愈合的不错啊，没有渗血。出院观察两个星期，如果没有渗血、没有发烧，就没有感染了哈。那我就放心多了。好，好，谢谢。啊，谢谢啊。那路啊，咿呀那路啊，那路啊，咿呀那路啊。哎，老兄啊，有没有吵到你啊？没有，没有，没有。您继续，您继续。没有。哎，那我就放心了。哎，那路啊，哎呀那。香哦！这是潘医师的咖啡机泡的啊！哇，真的是挑剔的人呢，连咖啡都比较香。哎，对了，刚刚你还没说完，然后呢？然后潘医师就说他住院啦，已经进来好多天了呢。哇，已经开了八次都开不好，可见得啊 ，case 很麻烦。潘医师还愿意收？不但收，而且潘医师说很有把握把它开好哦。潘医师真的有把握吗？嗯，不过现在是病人自己没把握，他不想开了。为什么？都已经失败八次嘞，开刀都开怕。他实在不用怕，我来的第一天啊，潘医师就强调无菌观念，严格训练，我们的水准啊是很高的。嗯，谁叫我们地处偏远，人家没在我们这里动过手术。怎么相信呢？啊，冤枉！嗯、哎，美惠啊，那个浴室里面的东西你收收完了没有？我还没有，我去拿。那赶快啊！不想在这里开刀，我劝你还是转到大医院去算了。我已经给他们八次机会了。哎呀，你都可以给人家八次机会，那在这里你怎么不给人家一次机会呢？哎呦，老贝啊，就算再失败一次又何妨呢？失败八次跟失败九次还不是都一样？你看国父革命还经过十次才成功了，对不对？哎，反正啊，什么事情你总是要想开一点，放开一点嘛。就只剩这些了，只剩这些啊，那你赶快收好。保安工啊，我知道我这个人很啰嗦啦，不过幸好我这次要出院了，以后啊就没有人再烦你了啦。好啦。你希望你自己能够顺顺利利的啊！你也一样啊！啊，祝你早日康复啊！好好好，那没事，我走了，再见，再见啦啦！
没事，等一下，我东西给你看。做手术了。对啊，潘律师，潘律师，我爸爸是不是签了手术同意书？对啊，在这里啊。我可以先拿回去吗？啊？这件事我们还是要好好考虑。谢谢。爸，不要考虑了，我已经决定了。爸。我怕你承受不了啊，潘律师，一定有更好的药，我们可以自费啊。你告诉我，如果有更好的药，我就不缺你父亲开刀了。或许有，只是你们这里没有。我们这里的药也不比城市里差、啊。来，拿去。爸，你搞什么嘛？你看看，同病房的人每一个都出院了，就剩下你老爸在这里，多没意思、啊。爸，一定要这么勉强吗？或许是因为你年纪大了，抵抗力比较不好，不适合开刀的。可是潘医生说我可以啊。爸，以前帮你开刀的医师每个都说可以啊。爸，你不开刀，你坐轮椅，我们一样可以照顾你、孝顺你啊。哎呀，我知道你们很孝顺，但是我也想自己起来走路，难道不行吗？爸，我全身都是好好的，难道就为了这条腿，就让你们来当残废来伺候我？你们不轻松，我也不快活啊！再说，我也不想让人家来嫌我臭啊！你知道不知道？杨洋，你父亲的决定是对的。那一定会成功吗？几率很高，但我不能保证。不能保证，你们怎么可以开呢？就看你们相不相信我了一些冲洗瓶口。嘉顺，一点也不能马虎啊！老人家年纪大了，不能再承受任何感染的风险。主任。一定要冲干净。所以说呢，这次手术无论如何要做成功。小沈，不得不佩服爸爸的勇气，也是逼不得已。这家医院你觉得怎么样？规模当然是比不上大医院，不过如果我是爸，看到人家一个个都出院了，我也会做一样的决定。潘医师，我爸爸现在人怎么样？手术很成功，呃，胫骨上面的伤口清得非常干净。
痊愈的机会很高。谢谢，谢谢你终于把我公公治好了。哦，我我我还没有说完呢，我是说痊愈的几率很高了，当然要观察几个星期，看看会不会复发。你是说现在说什么都还太早？呃，我算是尽力而为了。我刚才说过，我清的非常清楚，而且很干净。万一复发的话，我再帮他清一次了。再清一次？我是说万一、啊。咖啡机捐给了医院，以后只能喝三合一喽。我无所谓啊，只有我不急酒。哎，那个老人家开到开了八遍都开不好，你怎么又把握开他？其实他身体里也死骨头，只要把它拿出来，他就好起来，没有这么难嘛。哼，你看你神气的嘞。我神气？这你太不了解我了。我泄气的时候比生气就多，是吗？比方说，我来这里是服务偏远地区的病患，可是很多人排斥我们。难道我们医院在乡下，就注定我们是落后的吗？没有错啊，我们医院的设备可能比大医院差，可是我们医疗的技术并不输给别人啊，所以我才这么做，我要争这一口气。哎，只可惜啊，只有我们自己知道。很多人并不了解我们之间的心酸。我听说了哈，不要紧张，把你交回去。说什么啊？听不清楚啦。哎呦，听不清楚啦。哎呦，医院想要怎么样啊？我们已经是出了台东到玉里之间最大的医院嘞。嘿，嘿，嘿。你很啰嗦哎！你要这样滴口水一路滴到台北去哦。没关系啊，让我试试看，如果不行再转院了。有的时候我真的咽不下这口气。所以说，如果这次的手术成功，也算还你的公道了。嗯嗯，那当然。你的理发刀，去理个发吧。不要。嗯。没有了，今天没空了，我要回医院看病人了。哦。哦。好了，拜拜。怎么那么热？我是不是发烧了？我看看啊。哎，很好啊，三十七度二，很正常。可是我爸爸说他很热呢。嗯，我想把背心脱掉看看。好，来，帮我忙。一，下，来，两杯杯。挥挥手来，来，手伸出来哈，好，来，慢慢的，有没有好一点啊？好像好多了，谢谢，我真的穿衣服太多了哈。不错哦，连续四天都没有发烧，而且伤口愈合的很好，我想啊，应该很快就可以出院喽。这是真的成功了，希望啦。不过哦，潘医师说还要再观察几个礼拜，至少伤口啊不会像以前那么黏哒哒的。对呀。哎，对了，请问一下啊，你有没有闻到一股很臭的味道？没关系，你说嘛，没有关系啊。有。因为我刚才排气了，啊，是你排气啊？不好意思。
子了。难道你都没有闻到一股刘农发炎的味道吗？有吗？没有啊，发炎刘农是什么味道？没有就好，没有就好。哎，没有嘞。哎，很好啊。恭喜啊，你已经排气了，表示你可以开始吃东西喽。真的、啊？哎，终于开始吃东西了，好久没有吃到好吃的。待会我帮你买。真的、啊？是。好。恭喜啊，你有进步了。在家排气啊，老是被骂啊！在这的排气啊，变伟大了啊！哈哈哈哈哈哈！哇，你的真善心耶，你哇！真的，我也要下去给我。哎，好消息耶！八号哥要出院喽！真的吗？他没事吧？目前一切正常。耶！哎，回去还要继续观察嘞，别忘了。老拜托，好的开始成功了一半，好吗？这也可不是没道理耶。就是说啊，本来嫌他啰嗦嘞。所以啊，我们就更应该体谅他一点。啊，糟糕！怎么啦？怎么了？今天古铜银行的温度还没有记录。还不快去！小心一点，好。哎，那个浴室的肥皂、牙刷、牙膏、毛巾，我去拿。哦，好。你们多保重啊！我要先回去了啊！真羡慕你啊！我在这儿还不是看到很多人都先出院了，你要多走动走动。是是，躺久了会便秘的。就是啊，他怕痛，不想走。哎呀，那怎么行呢？要走，你一定要走啊！好好好。有问题啊，就要面对，知道吗？好好好。爸啊，我东西都收好了。好好好。我这次开刀啊，不晓得会不会成功。如果不成功了，我还回来再开。哦，啊，不管人家是叫我八王公、九王公、十王公，我都不怕。哦，好，那祝你一切顺利了。好，你也一样啊。啊，保证，保证，保证，保证哦。再见，再见，再见。统计做好了，院内感染率、废弃物回收、病人跌倒次数有无超过异常、入仓发生率都在这里了。辛苦了，加油。好。辞职。师妹。副院长，副院长，你找师问哦。他刚来跟我辞职啊。他快嫁人了，要嫁去台中了啦。啊？真的？都拖那么久了，如果他再不嫁，别人就不要他了，他一定要去喽。哇塞，还好还好，我还担心是因为我管理严格，他才要走的。不会啊，严格有严格的好处啊。至少我们部门在每次台风来的时候啊，都照表准备，很省事啊。喂，拜托一下，你们不要把检查表当成死东西，有些东西是谁需要增减，好吗？嗯，哦，啊。对了，副院长，那个八王宫出院已经两个礼拜了，回诊的时候没有发言吧？你也知道这件事啊？全医院都在想。他到底还需不需要再开刀啊？我不担心这个问题了。如果他有问题，自然回来找我。我担心，我担心是这个，我们医院的人事不稳定，人才培养不容易，好不容易培养好了，大家又留不住，都要往外跑。
这是为什么？这种医院地处偏远。啊，副院长，应征检验科主任的人下午就会来了。试试看哈，来沾咖啡。谢谢谢谢，到地的，香不香？香哎！<笑>我没想到说啊，在关山这个地方还可以喝蓝山咖啡啊。当然当然，在这里你想要什么，只要你自己肯去找，一定找得到的。你在地人吗？不是，我是嘉义人，在台北工作六七年，烦了，不喜欢台北的环境，觉得太挤了。那我太太呢，在台北是当护士的。他娘家在这里，我们都很喜欢这里的环境，想说呢，让女儿在一个没有污染的空间中长大，所以呢就迁回来了。这是我最近听到的最好的消息，我们关山终于有人才回流了。哎，那你太太呢？我们医院缺人手哎，要不要来？要不要来竞争护士？不好意思，我太太已经在政工所上班了啦，这太浪费了，浪费浪费。不是来了吗？那怎么样啦？啊，看你笑得这样，一定录取了吧？他们叫我下个月一号去上班。恭喜恭喜！哎，你喜欢那医院吗？我观察了一下，关山医院不大，它大概只有五十床左右。不过啊，麻雀虽小，五脏俱全，加上那个地方的同事啊，大家都像一家人一样，非常的亲切。很符合我的期望，可是呢？可是，可是什么？我还没有答应他们去上班，因为我对体育还是不死心。我想说呢，到东华大学去修课，将来出来可以教体育。所以，如果现在我就去关山医院上班的话，我怕我这点小小的心愿就要从此搁置。回台东来就是要过自由自在的生活啊！况且这里物价低，有我一个人工作就够了。你慢慢考虑吧。谢谢。哎，你要不要去市场买点东西？看这个时间，我们先去保姆那边接小包好。肱骨刻上骨折。我以前是台大医院的骨科护士。哦，原来是一家人哈，那就更容易解释了。你看，肱骨骨头脐段这里，那做法有三种。第一种，开刀复位，然后钢钉内固定，石膏外固定。要开刀啊？那第二种呢
第二种是这样子啊，徒手复位，然后经皮肤做钢钉内固定，加石膏外固定。这个也是要开刀吗？当然。那第三种呢？第三种是徒手复位，石膏固定，没有伤口。这个好像比较好，可是这种稳定性比较差哈，骨头以后可能会移位，要重复做徒手复位。潘医师，那你觉得哪种方式最适合我女儿？我建议第二种，稳定性好，只有两个钢钉的疤痕，就没有疤痕了。你的意思是说，还是一样要从外面打钉子进去？没错。真的要在这里开吗？你觉得呢？可是人家已经把开刀的时间都已经排好了。开刀前要改都来得及。你有什么顾虑吗？这虽然不是很严重的伤，但也关心到小宝的一生。万一骨头没有接好，会后悔一辈子的。而且。这家有没有不熟？要不要转回台大？那里我熟。回台北啊？不是开放性骨折，还有时间转院。Hello。好。呃，潘医师。还好吧？呃。呃，还好，还好。那应该还没有吃东西，是不是？哦，没有了。刚刚一直吵着肚子饿，哎呦，好可怜哈、哦！手断了已经不舒服了，还不准人家吃东西。对不起了哈、哦，又要开刀。他一定很生气，以为我们大人跟他作对。哇，真的很伤心，你看，眼泪还流在这边。潘医师，你这么了解，你一定有小孩吧？没有。没有了，那有了，我准备一套《哈利波特》。如果有小孩子报道，我就传给他们。如果他们不来，就给你女儿。哦，好。呃，哎，潘医师，你你在做什么、啊？明天早上做手术啊，我先做个记号，确定明天开刀部位。呃。潘医生，不好意思，其实我们还没有完全决定。呃，哎，潘医师，呃，我太太的意思是说，她在台北那边有一些很熟的医生朋友了，所以我们，我尊重你们意见啊，我们是同行啊。至少你不会带他去国术馆乱敲鼓，延误就医就好了。如果需要帮忙的，尽量跟我说。谢谢潘医师。你们考虑看看，看怎样可以跟我说，或者跟阿宝说都可以。不好意思，潘医师。不会了，不会了。谢谢，谢谢。这样的，自己都要来这里上班了，还一点都不信任我们这里的技术。是人家对我们不熟，所以没安全感，要尊重人家哈。
。当初你没有听从我的建议，开刀治疗，现在他的骨骼已经长硬了，关节面已经受损，我找不到一个任何方法帮雅茹做手术。潘医生，你的意思是没办法帮他开刀了？现在只有等雅茹成年以后，骨骼发育完成，再做关节的固定，或者直接换人工关节来弥补。你的意思是说，他，他要到长大，都要这样子走路？嗯、那不跟残废一样吗、啊？我不要变残废。想什么？叫你都不理。啊，没有没有，我在想总院的以前一个病患，一个小女孩伤到膝盖了，后来住得远，没及时开刀，变残废了。嗯，你还记得他看你的最后的表情，对不对？你还记得他？嗯，我记得啊，他也是我们来关山的原因之一啊，不是吗？其实，我真的想不通。有的时候，我们来到这里就是想这里的病患不用再病迫。可是，怎么了？哎，最近接到一个病患啊，一个四十岁小女孩，手骨断了，本来已经排定开刀了，可是临时取消。他们决定到台北开刀了。哦。去台北啊，因为妈妈以前是台大的护士啊，那边有熟的朋友。至少不会延误，不会变成残废啊。是没错了，可是我们医院明明……你这个工作狂医了，你能做不让你做，你会难受对不对？偶尔留些事情给别人做嘛。哎，那你今天上午有空陪我去骑单车？走吧。走。哎。好好的把这个车轮子转动转动，要不然放在家里都生锈了。哎，你看那边有卖凤梨，去买点吧。哎，哎哎，买凤梨，买凤梨。凤梨怎么样？嗯，很甜。刚出的。可以，可以，可以，可以，可以，来试看看。嗯。哎。潘医师 ，Hello， 凤梨甜吗？甜甜甜甜甜。哦，哇，好漂亮哎！你不认识我了？一年前你从台北搭飞机下来帮我开个刀啊，大腿骨折啊，那个有没有？林北，哈哈，我记得你就那个林北嘛，是不是？对了，对了，对了。怎么样？哇，你比以前又黑又壮，我差点认不出来你。啊，看好不好？有啊有啊，有啊，很好啊。你看你看，连三十公斤的凤梨我都弄得起来。没办法没办法哈，比我开用嘞。哎，林，呃，就叫你林北了哈，小心点啊，太重的不要搬了哈。OK OK 啊，没问题的。谢谢你，上次专程从台北赶下来替我开刀了。哦啊，这个地方哦，有你这样的医生哦，真是我们的 hockey 啦！哦，等一下，等一下，等一下，干问。啊，对了，有一件事情哦，一直挂在我的心里，想要问你。啊，那个机票钱是鉴宝出的，还是你自己出的哈？哇，那么久的事情，我不记得了。应该是
，钱包自己付的啦。那就好，那就好。啊，如果是你自己付的，那我一定还给你呢。哦，那没必要，没必要。你看付我就高兴了哈。好，介绍一下我太太，黄老师。你好，你好，你好，很漂亮呢。啊，今年凤梨盛产啊，品质不错，带娘回去了。哦，好不好？我请啊！不行不行啦！我太太说不行了。OK 了，没问题的。来来来来，我挑几个比较好吃的给你们吃了，带回去了。不用客气了。现在不要客气了。哎呀，一定要的嘛。哦，那我一定要，不客气了，就两粒就好了。两粒不够啦，他也是对我这么大的人情，怎么可以只有两？可以的。这这这，好，好了好了，哎，多带几个回去了。哎呀，真的行了啦，够了。还有还有护士要吃。哈哈哈哈哈！不好意思，拿人家付。哎，白叔，嗨，哈喽，啊，辛苦了哈，辛苦了，拜拜。今天是他。好，不认识，可以说是忘了。真的很多人，每天见这么多病患，我怎么记得？好，回家。君，霸王公寓回来啦！啊，可能是伤口又发炎了。叫什么名字啊？我忘记了。梁焕清。梁焕清。没有他的名字啊。可能是现场挂号，待会就送到了。糟糕，我先去换衣服。我听到一个坏消息，怎么样？帮工回来了。哈，又感染了，谁知道？应该是吧。哎呦，他出院之后，我每天就皮皮错，我很怕他回来。哎，谁知道是发生？那一次应该很失望吧？真的、啊，他这么久没回来，我都还以为手术成功。对啊，而且听说经过他身边还闻到怪味呢。没错，那就是他了。哎。门诊的人怎么那么多？怎么有那么有那么多人不舒服？是啊，好多人呢。这就是所谓的“人无百日好”。花无千日红。有闻感，我是不是还有味道？爸，还好啦，你不要想那么多啦。
，不好意思啊，你等我一下哈，我出去就回来。